அனைவருக்கும் இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் விநாயகர் சதுர்த்தின்றது இந்தியாவில் கொண்டாடப்படுற மிக முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்று வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த பண்டிகைக்கு நம்ம வீட்டில் விநாயகர் சிலையெல்லாம் வாங்கி அதற்கு பூஜையெல்லாம் செய்து கொழுக்கட்டை அவள் சுண்டல்னு படைச்சி குடும்பத்தோட சேர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடுவோம் இந்த நாளன்று இந்தியா முழுவதும் விடுமுறை தினமாக அனுசரிக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் புதுப்படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் டிவிலெல்லாம் புதுப்படம் போடுவாங்க படைச்சி கும்பிட்டு கொழுக்கட்டையும் சுண்டலையும் சாப்பிட்டு போட்ட புதுப்படத்தை பார்த்துட்டு நிம்மதியா படு தூங்கிடுவோம் சமீப காலமா விழாக்கள் இப்படிதாங்க கொண்டாடப்படுது ஆனா இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியை விட அந்த சிலைகளை எல்லாம் கடல்ல கரைக்கிற மூன்றாவது நாள் தான் அந்த காலத்துல மிகவும் முக்கியமான ஒரு நாளா கருதப்பட்டது இந்த வீடியோல நம்ம ஏன் இந்த சிலைகளை கரைக்கிறாங்க இந்த விழா எதற்கு கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்ற சில முக்கிய வரலாற்று குறிப்புகளையும் காரணங்களையும் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு யூடியூப் தமிழ் எங்க சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்களுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்க வீடியோஸ் பத்தின உங்க மேலான கருத்துக்களை கீழே பதிவு பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம பண்ணலாங்க நம்ம முன்னோர்கள் ஒன்னும் முட்டாள்கள் கிடையாதுங்க அவங்க நம்மளை விட ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலிங்க அவங்க எந்த ஒரு விழாவையுமே வணிக ரீதியாவோ இல்ல பொழுதுபோக்குக்காகவோ கொண்டாடல அந்த விழாக்களுடைய வழிபாட்டு முறையில கூட சயின்ஸோட சம்பந்தப்பட்டதா தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு முறைக்கும் ஒரு சயின்டிபிக் ரீசன் இருக்கும் தமிழ் மாதங்கள்ல ஆடி மாதம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது ஜூலை மாதத்துடைய மிட்ல இருந்து ஆகஸ்ட் மாதத்துடைய மிட் வரைக்கும் இந்த மாதத்தின் போது ஆறுகளுடைய நீரின் அளவு ரொம்பவே அதிகமாகும் இதற்கு காரணம் இந்தியாவோட பல முக்கிய பகுதிகளில் பெய்யற பருவமழை இப்படி நீரின் அளவு அதிகமாகிறதுனால அது வெள்ளமா மாறி அதனுடைய வழியில் இருக்கிற ஆத்து மணல் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடும் இந்த செயல்னால ஆற்றங்கரையில் இருக்கிற மணல் வளம் குறையும் இதன் மூலமா விவசாயமும் பாதிக்கப்படும் இதெல்லாம் எப்படி ஒன்னோட ஒன்னு ரிலேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஆற்றில் இருக்கிற மண்ணானது நீரை உறிஞ்சி அதனுடைய ஈரப்பதத்தை தக்க வச்சுக்கும் இப்படி அந்த நிலம் ரொம்பவே ஃபோர்டைலான பயிர்கள் நன்கு வளரக்கூடிய வளமான நிலமா மாறும் இதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்ச நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஒரு விஷயத்த சயின்டிபிகா சொல்றதை விட கடவுள் நம்பிக்கையோட சொன்னோம் மக்கள் நிச்சயம் ஏத்துப்பாங்க ஆடி மாதம் முடிந்ததும் வர்ற முதல் பண்டிகையான கணேஷ் சதுர்த்திய இதற்காக அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க வழிபாட்டு முறையில விநாயகருடைய சிலையை களிமண்ணில் செஞ்சு மூன்று நாட்கள் கழித்து அது ஆற்றங்கரையில கரைக்கணும்ன்றத ஐதீகமா வச்சிருந்தாங்க எதுக்குப்பா களிமண் கேட்டீங்கன்னா களிமண்ணுக்கு ஈரப்பதத்தை தக்க வச்சுக்கிற தன்மை உண்டு அப்ப விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு அந்த சிலைய ஆத்துல கரைச்சிருக்கலாமே கேப்பீங்க அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்குங்க களிமண் ஈரமா இருந்ததுன்னா அதனால அதிக தண்ணியை தக்க வச்சுக்க முடியாது மூன்று நாட்கள்ல நல்லா உலர்ந்து ட்ரை ஆயிடும் இந்த ட்ரை ஆன களிமண் சிலைகள் ஆற்றில் வீசப்படுறப்ப அதன் இடத்துல இருந்து பெயராம அங்கேயே தங்கிடுது இதனால மண் வளமும் காப்பாற்றப்பட்டு நிலமும் காய்ந்து போகாம நீரை தக்க வச்சுக்க முடியுது எவ்வளவு பிரில்லியன் இல்லைங்க நம்ம ஆளுங்க இப்படி நம்மளுடைய வழிபாட்டு வரலாறு தெரியாம களிமண் சிலைக்கு பதிலா பிளாஸ்டிக் அண்ட் எனாமல் சிலைகளை உருவாக்குறாங்க இந்த சிலைகள் கரைக்கப்படுறப்ப அந்த நீர்நிலைகள் இருக்கிற உயிரினங்கள் அநியாயமா இறந்து போகுது இது மட்டும் இல்லாம விநாயகர் சதுர்த்தி பூஜை அன்னைக்கு பத்திரின்ற பல்வேறு வகையான இலை கொத்த நம்ம பயன்படுத்திருப்போம் அந்த காலத்தில் இந்த பத்திரில இருபத்தோரு வகையான மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட மூலிகை இலைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது அந்த நீருக்கும் அங்கிருந்து உயிரினங்களுக்கும் நன்மை தரக்கூடியதா இருந்தது பட் இப்பெல்லாம் நம்ம கடையில் பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்குற பத்திரில ரெண்டு புல்லு நாலு பூ தான் இருக்கும் இப்ப கணேஷ் சதுர்த்தியை விட அதை கரைக்கிற அந்த மூணாவது நாள் எவ்வளவு முக்கியமானதுன்றது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இனி வரும் காலத்திலேயாவது வரலாறு தெரிஞ்சு வழிபடுங்க இந்த உலகத்தில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு லாஜிக்கும் ஒரு சயின்ஸும் இருக்கு இதில் இருக்கிற மத சாயல விளக்கிட்டு இதுல என்ன சயின்ஸ் இருக்குன்ற எங்க தேடலுக்கான பதில் தான் இந்த வீடியோ இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வீடியோஸ் உங்களுக்கு தினமும் வேணும்னா எங்க சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் நெவர் யூ ஆர் ஆசம்